大家好，欢迎回到奔赏日本漫谈，一起品味日本。之前做过一集《山井集团》，上变后没多久，刚好遇到股神巴菲特高调访问日本，加码投资五大商社。很多朋友就留言或私讯我，希望我讲一期五大商社。说到五大商社，其实他们是我之前在 PWC 的时候合作最密切的客户。在凌晨两点半，我还接过马鲁贝尼的担当的电话，讨论财务模型的细节。不过，虽然双社在日本大名鼎鼎，但对很多台湾人来说应该有点陌生。在英文，双社叫 Trading House， 但因为双社的业务实在太特殊，所以干脆就用日文的发音写成松沟秀下，避免翻译失真。YouTube 上有很多介绍五大双社的影片，但感觉都没有彻底梳理干净，所以我立志把这支影片做成全网最清晰也最有含金量的内容。究竟让股神巴菲特高调加码赚得钵满盆满的五大商社，他们每天都在做什么？还有为什么他们这么强大？最重要的是，他们投资的未来里面有没有我们也可以注意的商机？德川幕府统治的末年，面对西洋的现代化船坚炮利，那时候幕府也跟大清帝国一样，贵州软糟糟。日本各地的有志之士很怕日本啊被幕府带向亡国，所以各地的志士寻求推翻幕府，又称倒幕。听到这里，大家应该一头雾水，这跟我们今天讲商社有什么关系？还真的有，据说最早的商社就是倒幕志士版本龙马所创立，以物资搬运跟贸易中介为主，向萨摩藩和长州藩输入贩卖外国的军备。我们一起来想想当时的日本。在经过幕府两百多年的锁国，日本人不能自由地到海外，不能够自由贸易。但西洋的船坚炮利来了，幕府倒了，大政奉还以后，明治维新就只有一个目标：富国强兵，一切西化。当时日本这样一个没有技术、没有资源的小国，怎样快速追赶欧美列强呢？其中一个关键的国策就是扶植商社。毕竟锁国两百多年，一下子要所有的日本人都能够跟外国人交流，那怎么可能？但培育商社，让一部分的人学习跟引进外国的先进技术，在世界各地确保重要的资源，甚至为日本的制品开拓市场，那还是做得到的。所以就在这样的时空背景下，商社就变成日本在全世界的推手。了解了历史的渊源，就知道商社最根本的生意就是交易，买进卖出，赚取中间的 margin。我们来想一下，如果要做好买进卖出，什么会是关键？第一个就是绵密的情报力。有人可能会说，这个时代不是什么事，上网查一下就知道了吗？还真的未必知道。比方说，今天突然老板跟你说，哎，下个月帮公司进一千吨的石炭。如果公司先前也没有买过，那一般人光是要找到对的管道，这个搜寻成本就非常巨大了。大家知道石炭还有分好多种类，无烟炭、沥青炭、核炭，到底要进的是哪一种？怎么找到可信赖的货源？在哪个国家、哪个公司一次最少要买多少量？商社要确保就是在资源端可以拿到物美价廉、可以卖得掉的石炭权益。如果不懂中介的货物，没有办法跨越不同语言跟商业习惯的墙壁，那就不可能做这个生意。所以，修虾满的 s h u s e c o s 有一段期间一定是在海外住在。实际在海外了解当地的厂商，代表公司拓展各种的业务，搜集珍贵的情报。然后在客户端，特别是像这种资源类型的，基本上都是既有的客户，了解他们的需求，经营长期关系，这也是商社的命脉。刚刚说到，从资源端到客户端，签订各种契约，搭配全球的物流业者，所以商社的第二个重要能力就是统合能力。大家千万不要小看这个统合能力。刚刚说这些资源类型的客户，基本上都是既有的大客户，比方说像钢铁厂。这些钢铁厂为什么不绕过商社，自己去找石炭供应商来进货呢？难道这些钢铁厂都是盘纳吗？傻傻的被商社抽 margin？ 其实这正是商社的价值。这些商社拿走的 margin， 远比这些钢铁厂自己组一组团队来做这些事情的成本还要低。而且商社又能够确保整个过程可以圆滑顺利。所以这些客户才会一次次的跟商社做交易。那在刚刚说的交易的基础上，如何再进一步深化和供应商、客户之间的关系呢？大家知道做生意嘛，总是会有资金的需求，比方说现金短缺啊，或者是需要更多的资金来开拓业务。这时候啊，商社就可以在耳边吹吹风，哎，我这里有一批现金，需要的话打这支电话。就这样，商社慢慢地把触手向上、向下延伸，甚至横向延伸，跨入不同的产业，从原料、加工、制造到流通贩卖，甚至到 after service， 
，慢慢的构筑出一个包罗万象的大网。以商业术语来说，构筑完整的 value chain， 这也是我们常常听到的搜狗秀下综合商社。大家想想看，如果我们把刚刚说的两股力量——交易跟投资结合起来，那商社真的是可怕的，让人起鸡皮疙瘩。而且不要忘记，几个大商社的背后还有一整个财阀企业的力量。比方说，我们现在想投资一个工厂，商社可以帮忙把所有的原物料，从原料到包材，还有生产设备、协力厂，还可以提供资金的来源。商品做出来以后，商社可以帮忙介绍物流，甚至串到他们的通路去贩卖。更可怕的，商社还可以提供经营者做经营判断的时候最需要的情报和视野，比方说像市场分析。行业竞合他社的动向，甚至世界各国领先企业的最新技术和发展方向。假设我今天想要把商品卖到越南还是阿根廷，完全不用担心，因为商社在当地也有深根的据点。要找当地的合作伙伴，商社有；要开公司，商社可以介绍会计师、顾问。需要资金，没问题，看是要商社出还是商社来介绍当地的银行。要盖工厂，要原料设备，要贩卖网络。这些商社通通有，所以大家想想看，如果商社支持的工厂和一个孤岛般的工厂，哪一个成功的几率会比较高呢？五大商社二零二一年的整体营收是五十五点三兆日元，二零二二年的整体营收是六十八点五兆日元，这一年增加了将近二十个 percent。日本媒体下了一个标题：巴菲特的大胜利，商社空前绝后的大增益跟增加配息。现在屏幕上显示的是根据最新的财报资料，五大商社二零二一年到二零二二年的营业收入和纯利益。如果按照纯利益的排名，最大的是三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、丸红，还有住友商事。以下我们会用一分钟来介绍一个商社。大家知道，巴菲特的投资心法很注意长期持有和价值投资。所以，除了五大商社现在的强项，我还特别整理出这些商社的中期经营战略。不是说叫大家马上去买商社的股票，而是我们可以从他们对未来的布局，思考我们个人或是企业未来可以着力的机会。三菱商事背后站着是日本的三大财阀之一——三菱集团。关于三菱集团，里面太精彩了，所以日后会专门做一期讲解。今天先聚焦三菱商事。三菱商事是少数资源跟非资源取得良好平衡的商社，资源的强项有三个，主要是澳洲的石炭、液化天然气，还有铜的事业。非资源类，三菱商事持有日本超商的三大巨头，有将近一万五千家店铺的 l o s o n 还有在首都圈近畿地区有三百家门市的 Life 超市。另外，比较少人知道的，挪威的 t e l u m a k 也是三菱商事的子公司。也是世界上最大的鲑鱼养殖企业。对于未来的投资，山林商事近期发表的经营计划，以三兆日元的规模投资以下三个领域：一兆日元强化营收的基本盘，包括石炭、煤、自动车；一点二兆日元投资新兴的 EX 事业 ，EX 指的是 Energy Transformation 能源转型，包括可再生能源、次世代能源、天然瓦斯还有铜。零点八兆日元将投资在 DX 事业 （Digital Transformation） 数位转型，强化 AI、IoT 还有 Blockchain 和复合都市开发领域。三菱商事有超过八万名员工，总部在东京的丸之内。三井之前我们有做过一集专门的介绍，而三井物产就是一八七六年旧的三井财阀支持下成立的。三井物产的金属资源是最强的，利润超过一半来自金属和资源，主要是澳洲的铁矿石 （LNG）， 还有石炭和铜是大宗。在非能源领域，三井集团投资在食品、亚太地区的医疗保健事业为主。三井物产的中期经营计划有三个主轴：第一个 ，Energy Solution， 投资天然气、社会基础建设、可再生能源，还有应对气候变迁的事业；第二个。Healthcare nutrition 强化之前投资的 IHH 总部在马来西亚亚洲最大的民间医疗企业，结合大数据的运用，增加投资医疗保健产品。第三个 Market Asia 和印尼有利的财阀 CT Corp 合作，以公司债的方式使双方成为战略合作伙伴，希望透过亚洲的高速成长，转化成新的营收支柱，经营更广泛的亚洲消费者生活圈。
。三井物产有四万五千名员工，总部在东京的丸之内。住友商事的背后是三大财阀的住友集团，住友集团希望以后可以开一集来完整介绍。但以我之前合作的经验，住友的社风是相当的谨慎，用他自己的话说就是“无利欧欧瓦子”，不追逐眼前的利益，强调长期确实的利益和信用。住友在能源和非能源的配置也是相对的平衡，在五大商社里面，最容易让人家注目的是 media 还有 digital 的事业。住友有日本最大、市占率一半以上的有线电视业务 JCOM， 还有电视购物的领导品牌 Jupiter Shop Channel， 还积极发展像五 G 相关的业务、数位媒体等相关业务。在对未来的投资，住友选择把资源放在进一步发挥现有的强项，包括钢材、钢管、媒体、消费金融，还有化学品等部分，透过资源配置来回收调整资金。对于未来市场的中长期变化，住友会把资源放在以下的七个助力事业。现有的资产规模有四点四兆日元，包括国内不动产、建筑工地、土木工程需要的重型机械租赁设施、海外通讯事业、国内医疗企业、再生能源、农业资材的贩卖，还有森林资源等关联企业。住友商是有七万五千名员工，总部在东京，跟三菱还有三井的总部很近，就在丸之内北边的大手町。伊藤忠还有丸红，我刻意把他们放在一起说。很多人不知道，其实伊藤忠跟丸红原本是同一家公司。十九世纪末，滋贺县卖麻布的商人伊藤忠兵卫，在长期亲眼看到对外贸易的兴盛，受到刺激后，在大阪开启的事业。到二次世界大战的时候，这两家公司是一起的。最后，在一九四九年 GHQ 的要求下，伊藤忠跟马鲁贝尼才分割成不同的公司。不过啊，这两家公司虽然系出同源，彼此的竞争心却很强。外界常常用水和油来形容这两家的关系，直到近年在高层的努力下才有所改善。跟其他的商社不同。伊藤中的营收来源，非资源的纯利益是资源的三倍，主要布局在靠近消费者端的川下领域，伞下有全家便利商店和多种民生消费品。伊藤中也跟中国的中信集团、泰国的 CP 集团有业务和资本的体系，以生活消费为中心，在零售、加工食品、畜牧业、谷物、医疗、通信和医疗等领域合作，主要的成长战略放在两个方面。第一个 ，market in， 巩固全家便利商店的商品力、利变性、亲和力，透过广告、金融事业还有店铺的媒体化，扩大与顾客的接点，从川下到川上的整合，善用数据跟 DX 捕捉顾客的需求，强化商品的企划力和数位的通路。第二个 ，SDG， 从石炭交易中完全退出，专注于水树、汉安等次世代燃料。透过家庭用 AI 蓄电池，构筑分散型家庭能源平台，展开塑胶回收事业以及水废弃物的处理。伊藤中商是有十一万五千名员工，因为历史的渊源，在大阪的梅田，还有东京的北青山设有双总部。在这些商社中，马鲁贝尼的业务可能对大部分的人，包括日本人来说，都非常陌生。不同于伊藤中在川下的展开。马鲁贝尼的主力都在川上到川中的 To B Business。马鲁贝尼的强项是食品原料跟电力基础设施。马鲁贝尼有日本最大的谷物交易量，还有延伸的饲料还有肥料的农业资材事业。谷物一年可以达到六千七百万吨的交易量。另外，马鲁贝尼还占了三成的日本咖啡，还有全球三成的乙烯市场。马鲁贝尼还持有日本最大的 IPP 独立发电厂，发电容量也是全国第一。再来就是在纤维事业，因为和伊藤中同源的关系非常的强劲。正因为这些事业离消费市场比较远，所以马鲁贝尼虽然列为五大商社，但是在日本，向往品牌形象的毕业生往往以三大财阀的商社为第一志愿，而对消费市场有兴趣的往往会选择伊藤中。不过、啊，以我实际跟马鲁贝尼工作的经验，我觉得马鲁贝尼的魅力，一如经营理念所揭露的，是一个非常鼓励挑战。
，鼓励各种意见，还有创新的公司。今年因为大型的投资失利，所以中期计划中，马鲁贝尼用很大的篇幅强调资本效率和风险报酬效率，这个也是在其他商社中没有提到的。未来马鲁贝尼将着重于绿色事业的强化，包括整体事业的绿化。第一个，迈向脱碳素社会所需要的可再生能源，天然瓦斯 （LNG）。第二个，强调循环经济、水资源和生物多样性。第三个，运用 ICT 资讯传播技术，降低环境负荷，包括提供可持续的食品、原料等。马鲁贝尼有四万六千名员工，总部在东京的大手町。商社聚集了日本最优秀的人才。根据文化放送就职情报所的调查，日本求职学生的人气公司排行榜，伊藤中已经连续四年第一名，还有其他的商社排名也非常前面。YouTube 上啊，很多人说日本的经济已经不行了，日本啊没有未来了，甚至很多是在日本工作生活的人，有一些甚至还是日本人。不过啊，我对日本是充满信心的。这个根据是我过去实际跟这些商社一起做的投资诟病案。当年我做的很多案子，在意想不到的小国家，意想不到的事业。现在回头看，这些商社早就在布局未来的商机。所以，真的也不是每个日本人都有那个能力跟视野，可以深刻理解日本。日本是大企业领导的社会，大企业里面有日本最优秀的精英。因为我曾经跟他们一起工作过，我知道这些商社的担当在全世界的范围里都是最优秀的人才，所以我也相信这些精英可以持续带领日本社会未来的富足繁荣。看起来啊，股神巴菲特也是这样相信的。这集的五大商社真的情报量有点多，每个字可能都是未来的财富密码。第一次听会有点烧脑，所以影片有特别分出章节。建议大家有兴趣的章节可以多看个两三次。最后要记得订阅和开启小铃铛，吸收更多有价值的情报，也帮我们按赞和分享给更多的好朋友，一起对抗演算法，让 YouTube 上有更多知识型的内容。让我们用知识的力量改变台湾。